karibu katika Azam FC TV. Wiki hii tutaendelea kuwaletea maandalizi ya msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Unaotaraji kuanza tarehe 26 mwezi wa nane ambapo Azam FC imepiga kambi nchini Uganda. Tafadhali baki nasi hadi mwisho. Mare ya kwanza Tanzania tunatambulisha World Debit na Titanium Mastercard na bado NMB Bank karibu yako Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum. Coach Mkum, Romania, Aristika Siwaba. Akisaidiana na Coach Mkongwe mwenye kuibua vipaji, Idi Nasoro Cheche. Bado wapo katika kukisuka barabara kikosi kipya cha mabingwa wa kabumbu Afrika Mashariki na Kati Azam FC. Hii ni mahususi kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara 2017-18 utakaoanza hivi karibuni. Kabla ya kusafiri kuelekea nchini Uganda Ijumaa ya wiki iliyopita walicheza mechi ya kujipima dhidi ya timu ya Manispaa ya Kinondoni KMC. Katika mechi hiyo ya kusisimua Azam FC ilibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri bao lililofungwa na beki Agre Morris kwa mkwaju wa penati. Tulizungumza na kocha msaidizi kujua nini tathmini ya kikosi chake mara baada ya mechi. Kidogo kidogo vijana wetu wanaanza kubadilika kuja katika hali ya kimchezo japokuwa tumetoka katika mazoezi magumu mwili haijafunguka vizuri lakini kidogo at least picha inaanza kuonekana katika hali ambayo tunaelekea na fikiri mpaka tukifika huko Uganda na tukirudi mambo yatakuwa mazuri zaidi hapa tulipo hasa katika safu ya ushambuliaji kwa sababu kwenye defense na midfield kuko vizuri bado kidogo sehemu ndogo katika ushambuliaji movement zile ndio kitu ambacho tunaenda kufanyia kazi huko na ku badisha matukio na hali hii tulikuwa nayo sasa hivi lakini pia siku hiyo hiyo ilikuwa ni siku kubwa kwa kocha Siwaba kwani ilikuwa ni kumbukumbu yake ya kuzaliwa mara baada ya mechi wachezaji na wafanyakazi cha Mars Complex walimpongeza mwalimu wao kwa hafla fupi ya kukata keki hebu tupate uhondo japo kidogo ya kuanza kwa ligi kuu soka Tanzania bara bodi ya ligi ilifanya mabadiliko madogo katika baadhi ya kanuni za ligi kanuni ya 18 inayohusu masuala ya bima na fidia ya michezoni na iliguswa ambapo imezitaka klabu zote kuhakikisha zinawakatia bima wachezaji wote ili kuweza kushiriki ligi kwa upande wa Azam FC daktari wa timu hiyo ambaye pia ndiye katibu wa kamati ya tiba ya TFF dr Mwanandi Mwankema alihakikisha anakamilisha zoezi hilo 
kabla ya timu haijasafiri kuelekea Uganda. Sisi Azam tumelipokea hili na tumeshasipata hizi form za examination na tulishakuwa tumeshafanya utaratibu wetu wa mwanzo ambapo wazazi wetu wote walifanyia vitu vya moyo ambao vile tunaita ECG electrocardiogram. Leo kazi kubwa inayofanyika ni kwamba kuna baadhi ya wazazi wetu ambao e, hawakuepo na kuna wengine ambao wametoka e, nje ya Afrika Magharibi tumewafanyia tena vipimo vya ECG na sasa tuna compile sasa e, majibu yao yale ya majibu ya moyo pamoja na hii form ambayo ninaonyesheni hapa ambayo TFF tutataka kujua historia ya mchezaji na tutataka kuangalia vipimo mbalimbali ikiwemo na e, vipimo vya damu pamoja na vipimo vya X-ray hii itasaidia kama kuna mchezaji yote ambaye ana tatizo kubwa e, ataweza kugundulika na kusaidiwa na wale ambao wana tatizo makubwa ya moyo basi watabidi waambiwe kwamba wasimame kwenye michezo na kuhusiana na afya za wachezaji Monkemwa alisema kwa wote wako vizuri kiafya isipokuwa kwa washambuliaji Shaban Eid pamoja na Mbaraka Yusuf lakini habari njema ni kwa Mbaraka Yusuf aliyesajiliwa hivi karibuni na timu ya Azam FC tayari ameanza kupata nafuu na tayari ameanzishwa programu maalumu chini ya mtaalamu wa tiba ya viungo na amejumuishwa kwenye kikosi kilichosafiri kuelekea Uganda tulikuwa na wazazi wetu wawili tu ambao ndio walikuwa ni wana tatizo eh, shabani eh, ambaye alipata matibabu Afrika Kusini sasa hivi ameanza wazazi wetu wadogo na mbaraka ambaye alipata tatizo katika timu ya taifa ambayo ilipelekea kufanyia operation kwa Afrika Kusini lakini na ninafuraha kusema kwamba leo baraka tunatengenezea programu yake kwa wiki mbili hizi ataanza kufanya mazoezi mepesi mepesi na zaidi hapo wachezaji wote wengine wako fit wanangonia tu ni mwalimu atawachagua wapi watakapotoka kwenye hizo mechi za kirafiki huko Uganda Yusuf aliendelea na programu maalum ya kumweka sawa chini ya mtaalamu wa tiba ya viungo. Majeraha yake aliyapata chini Afrika Kusini wakati akitumikia timu ya taifa Taifa Stars. Hapa mwenyewe anaonesha kufurahia namna ambavyo anaendelea kuwa fiti na kusema kuwa usiempenda kaja. A kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi naendelea salama. Pia coach alinipa muda wiki mbili lakini sasa hivi naelekea kumaliza wiki hii na imani kuanzia Jumatatu hivi nitaanza mazoezi ya mpira. Napenda kuambia watarajie mazuri zaidi kuliko yale ya mwanzo ya Kagera. Nitawaidi kuwa mfungaji bora katika msimu huu. Hii ni Azam FC TV. Tukirudi tutaangazia ziara Azam FC nchini Uganda. Maria Kwanza Tanzania tunatambulisha World Debit na Titanium Mastercard na bado NMB Bank karibu yako Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum.
karibu tena mtazamaji. Kipindi hewani ni Azam FC TV. Na sasa ni ziara mabingwa wa soka Afrika Mashariki na Kati, Azam FC nchini Uganda. Azam FC waliwasili Uganda Jumapili majira saa 4 asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa Entebbe ambapo moja kwa moja walichukuliwa na basi hadi hotelini eneo la Ntinda mwendo wa takriban saa moja kutokea Entebbe. baada mapumziko na chakula cha mchana jioni ya siku hiyo hiyo walifanya mazoezi mepesi kwa ajili ya kuweka miili sawa baada ya safari ya masaa kadhaa Mazoezi yaliendelea siku ya Jumatatu jioni ambapo mwalimu alielekeza nguvu katika kupanga mfumo ambao utatumika katika mechi yake ya kwanza. Mara baada ya mazoezi tulizungumza na uongozi wa timu ya Azam FC ili kupata ratiba nzima ya kambi hii nchini Uganda. Huku tumekuja kwenye mechi za za maandalizi ya msimu. Kwa hiyo tutakuwa na mechi takriban tano ambazo tutazicheza kuanzia kesho. E, jana na leo tumepata kufanya mazoezi saa kumi kwenye uwanja wa KCCA ambao wamekuwa kama wenyeji wetu 
Uh, kesho saa kumi tutakuwa na mchezo mmoja alafu siku ya Alhamis tutacheza saa kumi pia na KCCA Ijumaa tutakuwa na mechi na timu ya Vipers na no, tutacheza na Vipers alafu Jumapili tutacheza na Ondu Paraka na tutamalizia mechi na URA kwa hiyo ni ziara ambayo mwalimu ameitaka purposely kwa ajili ya kufanya muunganiko wa timu kutafuta muunganiko wa timu muunganiko wa wachezaji kama ambavyo watu wanaelewa eh, msimu huu tumeondokewa na wachezaji wetu takriban wanane kwa hiyo tumeingiza watu wapya kwenye kikosi mwalimu atatumia mechi hizi hapa kutafuta ile combination nani acheze na nani nani acheze wapi matarajio yetu kwenye kwenye ziara hii ni, ku, ni kutu, kutujenga tuna, tuna imani kwamba hii ziara itatujenga itawajenga wachezaji italeta umoja kwa wachezaji itainua morali kwa wachezaji kwa sababu kikosi chetu kama nilivyosema hapo awali kina wachezaji wengi wageni na wale vijana ambao wametoka timu ya, ya vijana Uh, ziara hii itatusaidia ku, kuwajumuisha kwa pamoja ili wa, wafahamiane kiuchezaji, wafahamiane kitabia kwa sababu usipopata mechi kama hizi kuna sehemu nyingine ya, ya, ku, ya kuunganisha timu. Kwa hiyo hii ziara kwanza itafanya vichwa vya wachezaji vitulie kwa sababu tunapokuepo Dar es Salaam mambo ni mengi. Kule watu na familia zao, pilika pilika za hapa na pale. Lakini huku tumekuja kwa ajili moja tu kucheza mechi za kirafiki pamoja na mazoezi. Kwa hiyo ni kambi muhimu sana kuelekea kwenye ligi yetu inayoanza ya, ya msimu 2017 2018. Mimi nasema sisi tumeshakuwa sasa wazoefu kwenye ligi na, na tunatarajia upinzani mkubwa sana kutoka kwenye vilabu sasa raundi ya kwanza ambayo inakuwa bado kila timu ina, ina moto, inakuwa na wachezaji wake wapya, watu wajapatwa na majeruhi, watu bado ali za kifedha zijao ngumu changamoto itakuwepo. Sasa matarajio ya mashabiki ama wapenzi wa Azam kwa msimu huu watarajie mambo mapya kwa sababu kocha tulikuwa naye kwa miezi takriban mitano na alivokuja toka amekuja tukiwa Zanzibar kwenye mapinduzi tumekuja kwenye ligi ni mechi chache sana ambazo tumefungwa nadhani mechi mbili ambazo tumefungwa. Sasa tunapoanza naye mwanzo na yeye kindi cha na kilia toka msimu uliopita kwamba mimi nikipata kwanza na wachezaji pre-season basi kwenye ligi tutakuwa moto wa kuotea mbali. Kwa hiyo mimi ni ni, ni wa tu wa mashabiki wetu kwamba wasi wasinyong'onyeke kwa, kwa maneno ambayo yamekuwa yakivuma kwenye mitandao ya kijamii kwamba Azam labda ita itaporomoka chini. Hayo ni maneno tu ya mashabiki wa mpira. Timu iko vizuri, tumesajili vizuri, wachezaji wako vizuri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu tusipatwe na majeruhi kama ambavyo tulipata nao mwaka jana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba mchezaji wetu mpya Mbaraka Yusuf Abed ameanza vizuri mazoezi. Tunamwombea pia Shabani Idi apone tukiwa na Shabani Idi, tukiwa na Mbaraka wakisaidiana na Mastrika wapi walioongezeka kina waziri junior. Tunaye mkongo wetu ya Haya Mohamed. Tuna imani Azam itakuwa same flani na tunakuja kuleta kitu kipya kwenye ligi na nadhani watu watajifunza nini na wataelewa kwa nini tunafanya hivyo. Bado wanajiuliza hawajui Azam imelenga wapi lakini mimi nasema huu msimu basi tutatoa fundisho kidogo kwenye ligi.
mara ya kwanza Tanzania tunatambulisha World Debit na Titanium Mastercard na bado NMB Bank karibu yako Refreshing or high drinking water, Kutoka Azum. Nia hayo, tulio kuandalia kwa wiki nzima hii. Tukutane tena wiki jayo, ambapo, tutakuletea mengi ya leo jiri, nchini Uganda. Mimi, ni Joseph Mtatiro. Kuna mwazo wa kenda yangu wa una. Sema hapa hapa mika mwalimu wako yanga. Nyibu ilo masi. Haa, wazo ni gani ya. Sisi kama wachizaji, tuko pamoja, na benchetu wa fundi, na wachizaji wanafanya mwavezi vizuri, kwa na mini kempu itakuwa na manafaa zaidi kwetu. Mashabi kio ndelewe kusupport team, sabu hini team yao. Support yao ni kitu mungu sana katika team. Sabu sisi ya tuwezi kufanya kitu bila wao. Yaani wao si tunawategemea sana wao kwa sababu ndo ndo maana ya football club huyo. Kwa hiyo si tutajitahidi kati tunavyoweza tusiwa disappoint, tupate matokeo mazuri, tumaize katika nafasi za juu zaidi na wao pia wanabidi watupe moyo katika uh, muda wote ambao tutakuwa tuko kwenye games labda mazoezi na kila kitu. Watusupport kati tunavyoweza na sisi tutapambana kati ya uwezo wetu kuweza kufanikisha malengo ya club. 